viral ngayon sa social media ang kwento na magkasintaan kung saan ang kanilang pagmamahalan ay nauwi na lang sa isang magandang alaala. Nakakadurog nga ng puso ang kwento ng love story ni na Rachelyn Jaminez at Ryan Kasinsin. Ang dalawang magkasintaan na si na Rachelyn at Ryan ay itatakda na sana ang ikasal ngayon December 21, 2019. Ngunit hindi na ito marutuloy ang pangarap na binuo nila matapos na pumanaw ni Rachel Lynn. Pagdadalanghati at pangulila ang siyang nararanasan ngayon ni Ryan dahil ang kanilang pinangarap na magkasama ay pangarap na lang. Si Rachel ay nandiagnose ng TB meningitis ay kariniwang umaatake sa baga at dalasan ito ay nakakamatay. Ito ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Kwento ni Ryan sa kanyang Facebook post nitong January 2019, nag-propose siya na kay Rachel Lynn ng magpakasal, saksi ang mga kaibigan at kapamilya nila. Sa simula ng kwento ay binahagi ni Ryan kung paano nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Dear Mahal, sa totoo lang hindi ko alam kung saan magsisimula ang magkwento. Napakadami nating napagdaanan mula na maging tayo. Napakadaming tawa, iyak at lungkot ng ating napagdaanan. Noon, lagi kong pinagpipray kay Lord na sana makahanap ako ng babaeng mamahalin ko at magiging ina ng mga giging anak ko. Pero hindi nyo ko binigo at nakilala kita. Sabi ko noon, parang gusto ko siyang kilalanin. Anong kayong klaseng personality? Meron siya. And then, nagkaroon ako ng chance magawa yun. Nung kumakain tayo nila ay sa Chowkin sa May Centris. Doon nga kinuwento mo yung love story mo Noong di na sabi ko sa sarili ko I think siya na Kaya after natin kumain nag na ako na maligaw Natawa ako sa reaksyon mo noon Sabi mo nga Ha? That time na sa MRT ako noon Tapos Noon doon na ako nagsimula magbigay ng mga chocolates and flowers Pasikreto pa nga yung ligawan natin noon Kasi ayaw natin pag-usapan sa floor Pero talagang doon na yung nararamdaman sa'yo. Kaya hindi yung kaya kitago. So, ayun nga, nalaman na nga nila. Ito na po yung nagsimula na yun. Yung kansyawan sa ating dalawa. Tayo naman, magkatapat sa station. Nagkakatingin lang at waring nag-uusap sa mga mata. Yung spark na doon, nararamdaman ko yun. Ako na ata yung pinaka-oy sa reaksyon pagdating sa love life. Tapos, nag-ass ako sa'yo na day. Oo yung sagot mo. Tapos pag dumating na yung sak na araw ng day, sasabihin mo may bukutang ka. Sa day, nananaman ako. Magkakapit tayo noon kay Boss Janice. Team Hera, daming pakulo ni Boss Janice. Parang hindi antukin sa sayo tayo ng baby shark. Nakakala ko, patulad ka din ng iba. 3 months or 4 months na ako nangigigaw. Wala pa din akong nakuwang sagot. Kaya naman, humingi na ako ng advice sa friend ko. Si S na si Arlene or Danza. Sabi niya noon, before bigyan ko ng time frame at pakiramdaman ko kung may improvement. And that time, naiinis ka kay Arlene kasi dahil sa time frame. Tawa match ako doon. And then, yung December 10, 2017, Nag-iya ka magsimba sa simbahan ng Grotto sa Bulacan. Nagbigay ka sa akin ng scrapbook na laman ay puro picture na. Sabi mo pang nga noon, hindi ka makahanap ng magandang peso sa inyo kung papaano ka makasulat. Kasi natatakot kang mahuli ni mama at papa mo. Tapos nagdasal tayo sa lahat ng station sa Grotto. Dinasal natin lahat ng prayers until matapos natin lahat. Ayun, nakaramdam na mong bago tapos naupo tayo, sabi mo sa akin, may sagot ka na sa tanong ko. That time, pinatingin mo sa akin ang scrapbook. Tapos, tinakpan mo yung words na nakasulat. Hanggang yun tira na lang ay yung words na oo. That time, kinakita. Tapos, humiyak ako talaga. Kasi December 10, 27, naging tayo officially. That time, sabi ko kay Lord, thank you po. Hanggang sa nag-celebrate tayo ng one year anniversary, nagpunta tayo sa Tagaytay. Ang saya-saya, sobrang saya natin noon. Tapos pumasok na sa susunod na taon, January 17, 2019, nag 
nagpo-post ako sa iyo noon. Mixed emotion talaga ako noon. Dami kong kinuntsaba sa proposal wedding until dumating yung time na lumabas ka na sa office. Naglalakad pa punta sa center ng center's walk. Umihiyak habang pinapatugtugin yung song natin na I swear. Dami na umiyak that time. Pati ako, nakita din kitang umiyak hanggang binigyan mo na yung matangis na yes. Sa tunong ko na, will you marry me? That day, I was the happiest man in the world. Tapos nun after a week, naman hitan kami sa inyo. Sobrang saya ng both family natin noon. After two weeks, may panibagong blessing na dumating na malaman natin ang witness ka. Sobrang saya ko pa doon. Ang dami natin ang plan. Kasi napupuyat ako pag-askaso sa iyo noon Because I just wanna make sure you're okay kayo ni baby Napakabuti ko ba noon na Gusto mo lagi mo ako na kumita na kukuroon ang tao Noon, ang liliigad ko Ayaw mo akong pabilihan ng food sa daan Kahit madadaanan ko na Gusto mo pagdating ko doon, mo ko utusan Naalala ko, gusto mo laging kumakain ng sopas Pagsapit ng March 28, nawala sa atin si baby Isang malaking pagsubok yun nangyari sa atin. Sobrang hirap at sakit na nangyari sa atin. Two months ka na nakalid nun. Ikaw yung tao na ayaw matitimbre sa bahay. Kaya pumapasok ka na agad para masupport mo yung needs ng pamilya mo. Nagfocus na tayo sa kasal noon. Lahat paunti-unti na natin nakukumpleto sa kasal. Reception, souvenir, gamit ng habay. Tapos na din tayo sa mga seminar sa simbahan at munisipyo. Narimiss na nga yung marriage license natin. Nakaschedule na din tayo ng kasal sa simbahan ng December 21, 2019. Everything's already okay, pero kala namin tuloy-tuloy na yung happy ending. Yun pala ay simula pa lang ng mas malaking hamon. Nag-worry ako sa paglaki ng chan mo. Noong October 18, 2019, na-diagnose ka ng actesis. Na-admit ka sa Metro Antipolo Hospital. Madaming treatment na laboratories ginawa kinunan ka ng tubig sa baga sabi na karoon pa daw to your evolution pinaumiya ginawang ka din ng courage and bias fee sabi pwede daw infection cancer or TB after mo ma-admit ng more than 2 weeks nakauwi din tayo November 6, 2019 pag uwi natin ang akala ko lumutan na lang panibagong pagsubok na naman ang aming pagdadaanan Huminda siya ng sobrang pagsakit ng ulo. Mga ilang araw lang, nag-decide na ako na i-admit siya sa Pedro Pio Hospital sa San Mateo. Doon, nagsagawa ng test at CT scan. Sabi sa resulta, may mamamaga na nakita sa loob ng kanyang intak at may mga modules na nakita that time. I keep on praying na sana maging okay ko siya. Awang-awa na ako sa asawa ko na nagwawala siya sa sobrang sakit ng ulo. Hinabi ko na matawa ako sa umaga. Caregivers last years ako. At sa gabi, nag-work ako. Hindi ko naiinda ang pagod kasi ayaw ko na nakakarandam din siya na pagod ng mabuhay. Umating na ako sa point na hindi ko na kaya yung mga blessings. Kaya nagtas na ako ng kaya ako sa mga blessings. Kaya hindi ko pa rin ganyan. Ang hirap pero lagi ako na nalalalap na pagsubok lang ang lahat at malalapasan din na ito. Yung iba sa araw at mga gabi, lalo ng hindi na dahil na sa mga pangyayon. Sakit-sakit kasi wala akong magkawa. The moment, ginusto ko na sumuko pero sabay kami nagdasal. Sabi niya, Lord, sana bigyan mo pa po ako ng chance mabuhay kasi gusto ko pa po magkapamilya. Hindi ko napigilan yung pagtulo ng pangaluha ko at wala na akong magawa nang hawakan niya ako ng maigpit. Sabay sabi niya sa akin, deserve mo magmahal ulit at mahalin ka kasi mabait ka at maalaga. Pero ang talagang kumirot sa puso ko ay nang marinig ko ang hiling niya. Na pag mamamatay siya ay pagsasamaan ko sila ng baby ko na si Tony. Naayusin ko daw silang dalawa. Wala akong magagawa kundi tumangon na lang kasabay ng pagpatak ng aking buha. Kinausap kami ng doktor niya na dapat na namin siyang ilipat sa malaking hospital. November 18, 2019, naghanap kami ng panibagong hospital that time. 
sobrang sakit ng ulo niya kasama ko ang nanay niya na si Nanay Angie at ang kapatid niya na si Zoo Princess Madami malaking hospital ang aming pinuntahan pero kulang sila sa facility Mga bandang 6.45 na kami nakarating sa hospital Pagbaba ng hospital, doon ako nakaramdam ng kabaat ng dintin Sa wari, nagpapahiwating na hindi magandang pangyayari Nakarsip na ako ng tawag sa papa niya Subalat ayoko itong sagutin dahil ayoko marilig ang kanyang sasabihin Sumukay kami ng elevator hanggang makaabot kami sa night floor Kung saan siya nag-crew Dumereso ako sa nurse station Tanong ko, ano pong lagay ng asawa ko? Tumungo ang nurse, sabay sagot niya Hindi pa po nasasabi sa inyo Wala na po si ma'am Ang sakit-sakit Tipong nagmamadali ako pumunta sa room kung saan siya nakalit Ayaw ko maniwala na pinapanalang ko na mali lang yun ang dinig ko Nang makita ko siya na walang buhay Kasama niya sa kwarto ang kanyang ama at kapatid Ngayon, nakagala pa kanyang katawan sa St. Peter Chapel sa Rodriguez Rizal Ang aming masaya at matamis na love story ay ubisi na yung magpul sa Wednesday kung kailan siya ililibin Sino nga bang mag-aakala na ang count na aming pinagawa ay sa ganitong sitwasyon na niya isusuot. Labis ang pagsasalamat niya sa inyong lahat na tumulong at nag-ebot sa umanaw sa aming mga kamagkanak na sumusuport at nagpapakita ng support na sa aming pagmamahalan. Mahal. Bye for now. Mahal.